顿挫妙手是残局的精髓功夫。各位朋友，今天我们将介绍弃马局，对方不吃马的变化内容。这个走法呢，也是朋友们最为期待的走法。我们就快速进入棋局。此时形成当前的局面，黑方摆下圈套，引诱红方品车压马，这是弃马局的基本阵型。那么红方如果说摆过来的话，黑方有一系列的手段，红方都是屡战屡败。本局开始，红方采取新的策略，我就先不压你，我直接上马，启动后方力量，更加的稳妥。黑方采取反击，直接跟你对狙。如果说直接对掉的话，狙二进六，这步棋显得浪费。此时平狙压马，黑方高狙宝马。红方快马加鞭，形成攻势。黑方居一进一，快速啊，形成一个防守。主要是品居啊，可占据六路内道线，也可以先手抓马。红方提前品炮，占据这条内道线，暗藏有上马踩足以及啊马六进四。当然，马六进四这一步棋呢，想吃马的话是走不到的，因为居马夺，它是居炮双层守护。那么接下来黑方行棋，他会怎么走呢？按照我们前面弃马局的策略，这里有一个故技重施，进炮，依然是平炮瞄准三路兵，打完兵之后打车打几箱。那么接下来由此啊，就演变出了红方的三个走法：兵三进一不让你打，兵五进一拆掉你的炮架，还有第三个马六进四形成防守。本局我们先看他兵三进一的走法，那么接下来正好被黑方加以利用，退炮，打马瞄三路兵。黑方现在这步棋啊，可以说非常的精妙。红方怎么走呢？他有两个策略，第一个是直接上马吃掉卒逃，第二个呢是这个马不管了，弃马冲兵过河。我们分别来看，首先上马吃掉卒，那黑方必然是打过来。这里先手一打的话，前打象，后打车，必然是要平车避让。他还不好平车杀卒，因为将来这个车一闪身呢，先手踩了车。接下来黑方采取快速进攻，进炮打底象，先手一将军。此时炮甩边路，目的要进车下底，形成进攻。红方提前呢避让，好了。走到这里之后呢，黑方是加大火力，双车一炮，迅速形成攻势。现在因为红方这一步棋啊，使得背后啊很容易遭到进攻，赶紧退车到巡河，形成了一定的防守，实际上已经晚矣。黑方先不着急，冲个小卒，招惹一下红方。那么现在车闪开的话，冲卒的话，将来还威胁马。这个马一旦闪开了，对这一块是没有任何防守力度，硬着头皮也要给你吃掉。吃完之后，大军杀到，进军一将军只能上来，再次进军，请上三楼。那么这里时候呢，黑方千万不要得意忘形，以为退炮将军，那他这里退马的话，就把车给吃掉了，单车马是没有任何攻势的，稳中求胜，平车。既卡住马腿，同时又形成了车马牵制。下一步棋啊，可退炮，形成将军。红方也苦于无奈，也是仅此啊勉强的走法。退炮打车，实际上已经晚矣。退炮一将军，这个马只好走开。好了，双车错杀棋。那么，即便是你现在退车啊，还是退马，都是平车吃掉，绝杀无解。因为这一步棋逃马的话，遭到了黑方快速的系列进攻。显然，红方是得不偿失，那他直接采取啊弃马的走法，冲兵吃掉小卒。黑方巧妙得子，红方直接选择对攻，引诱进军吃兵，先手吃马，同时啊这里退炮可打车。那么，比如说我们现在打车的话。他并不会选择逃，车一闪开的话，这个马立刻就上来了。冲兵跟你对换，你平炮打他进兵吃车，进炮打将先手将军
，但是始终将来呀、啊，马炮会形成呢一定的威胁。所以说，在这里啊，黑方走的比较稳妥，并没有选择跟你对攻，退炮，目的准备啊平炮进行反击，将来针对他空虚的底线采取进攻。红方依然是冲兵呢、啊，形成威胁，黑方平局避让，下一步棋啊要退炮打串。红方退居抓炮，黑方退炮打兵，品兵交给车来看守，同时还威胁马，摆上炮形成反击。那现在双炮瞄着兵，同时啊还暗瞄着他的车，红方选择上马，形成了双城守护。好了，接下来我们来看看黑方该如何抉择呢？此时一招啊，回马窝心。那现在很明显呢，打着军瞄着象，只好选择品兵避让。那现在你再跳马的话，他又走过来，来来回回得不偿失，干脆果断直接给你对军，那也是非对不可啊！不然的话，瞄底象形成进攻，上马吃掉，吃完之后呢，依然是打着底象。那么在这里啊，可能有一个小小的分歧。如果说红方平兵吃掉卒呢？你现在上马踩的话，两个马抢的话，我马炮双层守护。但是黑方啊，并不会理会你，而是直接平局过来，先抓马，因为这个四路马是红方最大的缺陷。前驱无门，后退的话，那这样的话再吃，更加稳妥。所以说在这里啊。红方并没有直接冲兵吃掉卒，而是进兵形成威胁。好了，这时候黑方干脆果断，快刀斩乱麻，进炮打掉底象，先手一将军，选择城市，接下来上马，既顶住你的马，不让你进攻，同时将来也能够快速出动子力。红方快速出军，这个局啊，在老家待的太久了。黑方品居过来，形成进攻，进居抓马，这步棋感觉很不错啊。因为黑方最大的缺陷就是三路马，这时候黑方采取退炮，边打二怪，打着兵打着车，平居吃掉马，平炮打掉兵，既打车又打马，先来个将军，痛快一下再说。好了，选择城市，这时候居里险地。那么接下来我们来看，实际上走到当前这个局面，黑方已经是稳重局势，红方甘拜下风。首先说明炮打着马，而且这步棋啊，他还不能先走啊。比如说你进炮一打的话，一甩炮，准备啊叫底，这里来一个叫杀，你即便是出来的话，将来叫杀的再上来的话。这个车还是一个险地，所以说当务之急，黑方赶紧摆炮，目的是无论你怎么走的话，我这里始终有一个抽杀。现在即便是老帅出来的话，形成一个牵制，断然不妥。那么走到这里啊，红方也是无奈之举，选择退车，心想你进炮打掉马的话，我品车过来吃掉你马，得回一子。实际上这个走法呢？红方是完全不成立的，黑方完全可以啊，先手打，打完之后你一吃呢，我进军先手一将军，退军回来就把这个车给抽掉了。即便是此时呢，你再次炮六平八，准备底线交叉的时候，我依然是可以进军退回来把这个炮给抽掉。那么现在也没有什么好的办法，只能选择任人宰割。那现在我们来看，接下来是黑方行棋。干脆果断来一个顿挫，再来退居一将军，只好选择城市，品居吃掉马。我们观察一下，这里红方的局面没做任何改变，反而被黑方啊通过顿挫妙手吃掉了这匹马，而并不是啊吃掉马之后让他吃掉马之后呢，然后退退居啊捉回来，同时车马炮三子形成一线，下一步棋啊。进居底线，直接杀棋。红方无奈之举，选择趁势。黑方进居直接吃掉
，下步棋啊依然有，吃着炮还有底线，进攻。那现在撑势的话，直接杀棋，选择飞象，借助中路炮还暗藏着打击。实际上走到这里啊，我们再次利用巧妙的顿挫手法，进居一将军，请上二楼，退居一将军，退下去。好了，通过顿挫居已经封锁下二线，接下来一招。神农摆尾，重炮杀棋。那么现在啊，他是没有任何办法，即便是平车砍马的话，这个车啊依然是形成不了防守。无论怎么走，都面临不了黑方重炮杀棋。好了，朋友们，今天这一局啊，把车的顿挫展现了两次，大家觉得怎么样呢？如果觉得还不错，欢迎点赞、评论区交流。非常感谢各位朋友们。